han sido 90.000 kilómetros prácticamente, estoy a 300 kilómetros de cumplir 90.000 kilómetros, casi 10 años, desde diciembre del 2014 hasta septiembre del 2024. Estoy triste y contento a la vez porque ya tengo mi moto nueva. ¿Qué tenemos aquí, chavales? ¿Qué tenemos aquí debajo? Como visteis en el capítulo anterior o uno de los capítulos anteriores, nos despedimos de la bestia de mi F800GS Adventure que me ha acompañado durante casi 10 años. Pero, como todo en la vida, toca evolucionar, toca pasar página. Me va a costar mucho porque estoy muy enamorado de mi F800GS Adventure, pero hay que ser consciente de que han pasado 10 años, de que las motos evolucionan y que uno mismo evoluciona tanto en pilotaje como a nivel personal. La decisión de la compra de la moto, pues eso, eh, como explicaba en el vídeo anterior, pues a los tres años ya tenía la idea, digo, va, vamos a cambiar porque estamos haciendo off. Así que durante este tiempo hasta el día de hoy he probado prácticamente todas las marcas de motos y todas las motos del sector trail. Vamos a recopilar un poquito esa información. Empezamos probando la T7, me acuerdo, en color azulita. Y me hice una rutita off-road en, en solitario por un track que me pasó en nuestro compañero Atrochator. La verdad que me sentí muy cómodo. Lo único que hice la ruta un día de verano con mucha calor y lo pasé bastante mal y me perdí encima. Con la T7, que tengo un mal recuerdo, como visteis, me, me rompí la mano. Desde entonces probé la T7 World Ride, pero el problema de la T7 World Ride es que es una moto gigante y que para mí, en mis condiciones físicas, no, no se puede permitir y, y sería volver a cometer el mismo error que he cometido varias veces con, con mi moto, ¿no? Que me metía por sitios que no debería haberme metido con ella. También he probado, recientemente, he probado la F900GS normal. Tengo pendiente de probar la... GS Adventure, son motos que me han gustado mucho, me gustó mucho la evolución de, a nivel de potencia, esos 15 caballitos más que la versión 850 se notan, lo puedo comprobar porque también probé la Vogue 900 DSX, que es una moto que está llamando mucho la atención, es una moto eh, con carácter BMW y a un precio bastante asequible, creo que ahora han subido 300 eurillos más desde que hice yo la review de la moto. Son motos que he tenido en cuenta a la hora de realizar mi elección. He tenido la suerte de probar muchas motos. También he probado la, la Aprilia Tuareg 660, una moto que por mis condiciones físicas se adaptaba perfectamente, tanto en potencia con 85 caballos como por dimensiones, estaturas del asiento al suelo. Una moto que creo que tenía 860 milímetros al suelo y que en la ruta que hice, porque hice tres o cuatro rutas off-road con, con ella, me hizo sentir muy cómodo. Es decir, me hizo sentir de, vale, puede ser la moto elegida, puede ser la moto que me decida realizar el, el cambio de mi, de mi F800GS, que comparado con una con otra, pues son prácticamente 50-60 kilos menos que, que mi actual moto. Bueno, ahora mismo tengo dos motos, ¿no? Pero desde de la 800GS. Luego también he tenido la suerte de probar la Ducati Desert. Ducati SX, la probé antes de que Siniwan anunciara que se había pasado a Ducati, ese vídeo tan épico que nos hizo estar ahí pendientes de qué moto había sido la elegida, y por suerte tuve de la oportunidad de probarla antes, lo único que no me dio tiempo a editar el vídeo hasta que ya él publicó que se había ido a Ducati. Una moto que me gustó mucho, una, una moto con, ya sabéis, carácter Ducati, con el motor, creo que tiene 115 caballos, un motor muy lleno desde abajo hasta arriba, es decir, una moto que te permite ir muy rápido, tanto en carretera como en campo. En campo mi situación no es esa porque, bueno, ya sabéis, mi nivel de pilotaje en campo es básico. Estoy intentando mejorar y creo que en los próximos vídeos que vais a ir viendo en el canal la evolución se ha notado porque he ido saliendo bastantes más veces por campo gracias a, al compañero Tony que me está llevando por sitios espectaculares. Y lo dicho, no pude probar todo lo que me hubiera gustado la Ducati de ser por campo, sí que hice una pistilla de unos 10 kilómetros y 
más o menos pues pude ver posición de conducción, etc. Entonces, después de probar todas esas motos, que quizás me falte alguna más, también probé una moto más enfocada a campo, ¿no? como son las Vogue 300 Rally o la AJP PR7, motos muy enfocadas a, a campo que me haría tener que tener dos motos, una cosa que ahora mismo no es viable. Primero de todo porque si yo quisiera hacer una Rodi o quisiera hacer una, un viaje, por ejemplo, con la Vogue 300 Rally, sí que es verdad que es súper ligera, súper fácil de llevar, pero por carretera te quieres morir del asco. Y honestamente, yo me gusta llegar, coger la moto desde mi casa y llegar al sitio y volver a mi casa con mi propia moto sin necesitar de un remolque, porque primero de todo no tengo remolque, no conozco a nadie que tenga remolque y no tengo dónde guardar el remolque. Así que son tres factores que han hecho que una moto enfocada 100% al campo sea descartable para mí. Quiero decir que la moto perfecta no existe. Lógicamente, todas las motos tienen cosas buenas y cosas malas. Pero lo que uno tiene que hacer es comprarse la moto que más le guste, la más, la que más le llena y comprarla con el corazón o con la, la picha, ¿vale? Una moto se compra con la picha y con el corazón. La cabeza a veces intenta razonarnos, pero al final el corazón nos puede. Y es lo que me pasó a mí con la F800 GS Adventure. Una moto que me gustaba mucho, que por mi físico no era la adecuada y por la evolución que he tenido desde el principio hasta estos 10 años casi con ella, pues habéis visto que he ido eh, tirando más hacia el campo. Por lo tanto, la lógica ahora me diría que tirara más hacia una moto algo más campera y menos rutera. Aunque yo os digo que a mí no me gustan las motos que solo están enfocadas a un sitio. Yo hago trail, yo no hago hard enduro, no voy a intentar hacer rallies. ¿Por qué no? Primero de todo, porque no sé. Segundo de todo, porque no tengo dinero. Tercero de todo, porque me puedo hacer daño y tengo una familia que mantener y no los voy a dejar tirados. Y por cuarto, porque a mí me gusta hacer trail, que es campo y carretera, que últimamente se está perdiendo mucho el concepto de trail. Ahora, si no haces hard trail, pareces un pringao, pero es lo que hay. Y creo que mucha gente que me sigue a mí tiene como objetivo eso, de que vamos a hacer trail, vamos a pasándolo bien, vamos a visitar sitios donde por carretera no se pueden llegar. No vamos a intentar meternos por sitios donde vamos a sufrir o nos podemos hacer daño o vamos a estar sacando la pierna para ir lo más rápido posible. Entonces, chavales, ¿qué características he pensado? Aparte de ir con el corazón, esta vez he ido un pelín más pensando con la cabeza. ¿Qué buscaba en esta moto? Primero de todo, llegar mejor al suelo. Mi moto, la F800 GS, tenía 890, 900 milímetros al suelo, tuve que rebajar el asiento. En esta ocasión no voy a tener que hacer eso. Buscaba una moto que no tuviera averías o que no fuera famoso por averías. Sí que es verdad que cualquier moto puede tener cualquier fallo, pero buscaba una moto con fiabilidad. Yo en mi F800 GS Adventure no he tenido ninguna avería. Buscaba una moto tecnológica, buscaba una moto que tuviera modos de conducción, que tuviera el modo off-road, que tuviera pues, más tecnología que la mía, porque mi F800 GS no tiene, solo tiene ABS, que si quitas el ABS lo quitas de tanto delante como detrás, y eso me ha causado bastantes problemas a nivel de campo, porque mi nivel de pilotaje, como os he dicho, no es suficientemente nivel para según qué situaciones de estrés. Entonces freno mucho delante, la rueda me patina y me caigo. Y por último, busco una moto que me llene estéticamente y que a la gente y a empresas que me apoyan, pues le pueda también servir un poquito de escaparate, ¿no? Quizás con una moto de 10 años no tienes esa visibilidad y con una moto más moderna, pues tienes ese enfoque de mostrar sus productos y ser agradecido, ¿no? Ellos apoyan el canal y yo tengo que apoyarles a ellos. Así que creo que va tocando ya desvelar cuál es la moto que he elegido. Mira que, hay, mira que hay cielo, ¿eh? Y se tiene que venir aquí justamente debajo. El día que descubra las motos el aviador ese lo va a flipar. Antes de desvelar qué moto es la que me he comprado y me va a acompañar durante estos años en el canal, por favor, parad el vídeo, no, no os vayáis y dejadme un comentario. ¿Qué moto creéis que es la que me he comprado? Vale, os voy a dejar cinco segunditos, 10. Yo voy a dejar el comentario. Espero que hacerlo bien. Va a tocar ir desvelando la moto poco a poco. Me ha costado un poco tapar esto, ¿eh? Pero sé que estáis ansiosos. Sé que lo estáis necesitando. Ha llegado el momento. Aquí la tenemos. Ya con estos colores ya sabéis cuál es. Efectivamente, chavales, la nueva moto que nos va a acompañar durante estos años, y espero que sean muchos, es la nueva F900GS.
la versión normal. Se acabó ya lo de Adventure, se acabó ya el tema de pesos pesados. Vamos a ir a motos ligeras, 200 y poco kilos, 105 caballos, suspensiones Showa de alto nivel, con regulaciones, pantalla TFT, arranque sin llave, lo tiene todo, menos el soporte del GPS. Por lo demás me, me la he cogido completa, modo enduro, quick shift, amortiguador trasero multi regulable de la marca Zax también, llantas tubeless, ruedas de tacos Caru 4 y ya le he ido poniendo, que no, no me ha dado tiempo a todo, le he ido poniendo ya accesorios de su de moteca. Aquí tengo lo, las deslizaderas de los ejes, tanto trasero como delantero. Aquí tenemos las deslizaderas y también me ha dado tiempo de colocarle lo que son los paramanos de SW Motec. Las referencias son los Adventure, que como veis protegen bastante más la mano del aire, aunque esta moto tiene puños calefactables y le da un aspecto diferente. La moto la quiero diferente, no quiero una moto igual al resto, por lo que la evolución de accesorios que vais a ver en esta moto va a ser brutal. Ya lo digo, va a ser brutal. Vamos a empezar ya. Tony y yo vamos a tener mucha faena porque Tony es el que sabe realizar estas cosas. Yo soy un cuentacuentos, ya lo sabéis, soy cuentacuentos. ¿Por qué llevo esto encima? No lo sé. La moto va a quedar increíble y también le vamos a dar un toque personal a la moto. Vamos a la vinilar la moto. Ya tengo los vinilos. Creo que son unos vinilos que nadie va a tener y eso es lo que a mí me gusta. Una moto diferente. Gustará más o menos a la gente, pero todo el mundo sabrá que esa moto es mía. Igual que con mi F800GS Adventure, todo el mundo sabía que era la moto de Dark Rider. Es una moto que hay cositas que no me gustan, ¿vale? Sobre todo, lo que menos me gustan es el tema del depósito, que tiene solo 14,5 14 litros de depósito. Pero bueno, que acabo de llenar el depósito y son 300 kilómetros de autonomía. Aquí en Europa no creo que tengamos problema. He pedido, eso sí, el asiento bajo que quizás lo vaya a modificar y le pongan un poquito de... Hablaré con ese modelo de Motec y le pongan un poquito de relleno, a ver si eso es posible o no. Y ya está, una moto 100% tecnológica, aviso en caso de caída. Los de BMW van a tener que... me van a cobrar más de todas las veces que me voy a caer. La señora que me llame dirá, ¿otra vez? ¿Otra vez tú, tío? ¿Cómo es posible? Entonces yo le tendré que decir que mi profesión es cuenta cuentos. Entonces me gustaría dejaros también el día que fui a buscarla. Vamos a pasar a ese día que todo el proceso de, de recogida de la moto y llevada a, a mi casa, pero os digo que las cosas van a molar y van a molar mucho. Así que nos vamos a ir a ese día y luego ya despedimos. El día. Después de casi 10 años, 90.000 kilómetros con la F800GS Adventure, Toca cambio. ¿Habré acertado? ¿Habréis acertado? Esa es la pregunta. Yo seguro que creo que he acertado, pero ¿la ¿habéis acertado vosotros? Vamos a desvelarla y que lo podáis ver. Bueno, ¿estáis preparados? Primero vamos a ver en las piernecitas. Y aquí la tenemos. Sí, chavales, sí. F900GS del 2024. Nos pasamos a las trail... Más camperas, a las trae el camperas de verdad, para evitar esas pequeñas caídas que tenía con la mía, pequeñas entre comillas. Vamos a ver si con esta logramos que eso no suceda y sobre todo vamos a pasar a una moto con mucha más tecnología. Es decir, mi moto no tenía cero tecnología y esta la tiene toda. Así que ahora lo que toca es hacerle kilómetros y disfrutar de ella. Que se me cae. <risa> pues ya está en la calle, chavales. Joder, eh. Qué bien, tío. Qué ganas. Llego con un pie bastante bien, eh. No os quejéis. Aquí con la super tablet ahora ya lo vas a flipar, eh. Pues ya está. Vamos a equiparnos. Bueno, chavales, 
Aquí estoy, estrenando mi F900GS, mi nueva moto que vais a ver en el canal. Voy a ir con extremada precaución porque hay que hacerle el rodaje a la moto, ya sabéis. No voy a pasar de 4.000 vueltas los primeros 500 kilómetros, pero aquí estoy, estrenando una moto después de casi 10 años de espera, se podría decir, ¿no? Hace 10 años, prácticamente en diciembre del 2014, me compraba mi F800 GS Adventure, que me ha dado tantas alegrías en estos 90.000 kilómetros. Y ahora toca pues darle una vuelta de tuerca más al canal con esta F900 GS, que tanto me gustó. Quizás muchos de, vos de vosotros estáis un poco sorprendidos quizás de la elección. Yo incluso también, ¿no? Que me haya decidido por esta moto, pero creo que hemos hecho bien. Espero no equivocarme. Ahora lo que voy a hacer es guardarla en el parking porque, bueno, tengo que montar un montón de cositas, ¿no? De, de material y tal. Sensaciones muy diferentes. Hacía mucho tiempo, que lógicamente, que no vivía estas sensaciones de estrenar moto, de moto mía, ¿sabes? Sí que he tenido la oportunidad durante todos estos años de probar muchísimas motos eh, prácticamente nuevas, incluso con 200, 300 kilómetros, pero claro, ya sabéis que eso no es lo mismo, ¿no? Esta moto la voy a ver todos los días en mi parking, la voy a poder disfrutar todos los días y espero que nos traiga muchísimas cosas positivas al, al canal. Ya os digo que se vienen muchas, pero que muchas cosas, muchas ideas, muchos aventurillas, viajecitos, de todo un poquito, chuches, que le vamos a montar un montón de chuches a esta moto, porque es una moto que se lo merece. Es una moto que, que se lo merece, el, re, el resumen es ese, es una moto que se lo merece y que también vosotros podáis ver qué se le puede colocar y qué no se le puede colocar a una F900GS que a nivel de protecciones pues viene con lo mínimo, que es un, un cubre cárter un poquito chusterín, pero gracias a ese WMT que a diferentes marcas que van a colaborar la vamos a hinchar de cositas. Como ya habéis visto el proceso de recogida de la moto, como siempre, estrenar moto nueva es una sensación totalmente única. En este caso, para mí, ha pasado 10 años. Sí que es verdad que ese cosquilleo de estrenar moto nueva, pues no lo tenía porque podía probar muchas motos y muy seguidas, entonces había olvidado esa sensación de, de estrenar moto nueva, de estar sufriendo porque le pueda pasar algo, por eso lo primero que he hecho ha sido instalar el Atlantis Moto y voy a ir protegiendo la moto con todos los accesorios de ese WMT que ya iréis viendo y que ya iré subiendo vídeos. Solo queda que me dejéis vuestra opinión en el qué os ha parecido esta elección. Si estáis de acuerdo conmigo, si no estáis de acuerdo conmigo, si no estáis de acuerdo no la puedo devolver, así que <ríe> os vais a tener que aguantar. Nueve años como poco. Mínimo nueve. Así que nada chicos, espero que os haya gustado como cómo ha ido la cosa, cómo he hecho el proceso de despedida de, de la bestia y el proceso de acogida y nacimiento de la nueva moto, que habrá que buscarle un nombre. Así que si tenéis alguna idea, dejadme en los comentarios e eh, intentaré copiaros. Pero bueno, los nombres suelen salir espontáneamente. Así que nada, agradeceros el apoyo, agradeceros todo. Se vienen muchas cosas en el canal, chicos, se vienen muchísimas cosas. Y vamos a seguir evolucionando, vamos a seguir haciendo viajes, overlandismo en estado puro. Así que os mando un saludo, gracias por el apoyo y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Bom, bom!